ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐഫോൺ സിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഫോൺ സിക്സിൽ മാത്രമല്ല ഐഫോണിലൊക്കെ വരാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഐഫോൺ സിക്സിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഐഫോണിലായിക്കോട്ടെ സാംസങ്ങിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും മോഡം ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐഫോണിലും നമുക്ക് മോഡം ഫേംവെയർ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മോഡം ഫേംവെയർ മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിൽ പിന്നെ സിമ്മ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മ് വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ എം ഇ ഐ നമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ മോഡം ഫേംവർ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫോണിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഐ എം ഇ നമ്പർ നോക്കാനുള്ള കോഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സിക്സ് ഹാഷ് ഇത് അടിച്ചിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഐ എം ഇ നമ്പർ കാണിക്കുകയും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ എബൌട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഇ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതലും വരാറുള്ളത് ഐഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബേസ് ബാൻഡ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ സി ഉണ്ട് ഈ ഐ സിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് വരുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും ആ കണക്ഷൻ മിസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ളത് ഇത് കൂടുതലും വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫോൺ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറ് അതായത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രിന്റ് കട്ടാവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജമ്പർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് റീബോർഡ് ചെയ്ത് ഐ സി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സംഭവം സക്സസ് ആയി അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തു അപ്പൊ ഈ കോപ്പർ വയർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു തലഭാഗത്തുള്ള അല്പം ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഐ സി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഐ സിയും ബോർഡും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ബോൾസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു കോപ്പർ വയറൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു പ്രിന്റ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി അപ്പൊ പ്രിന്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഐഫോൺ സിക്സിലെ ആ ഒരു ഡാറ്റ വരുന്ന പ്രിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോർഡിന്റെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ അല്പം ബോർഡിൽ ചുരണ്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റും ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു കോപ്പർ വയർ ആ ഒരു പോയിന്റിന് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു ശേഷം ഒരല്പം ടേറ്റ് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ടേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്പം ഫ്ലെക്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ബേസ് ബാൻഡ് ഐ സിക്ക് മുകളിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ആ വയർ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോളിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോപ്പർ വയർ തട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും അതവിടെ ജോയിൻ്റ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു കോപ്പർ വയർ അവിടെ ജോയിൻ്റ് ആയി ശേഷം ഞാൻ അത് ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷനും ഇട്ട് കൊടുത്തു ശേഷം ഫോൺ അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്നിട്ടും ശരിയാവാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ മിസ്സിംഗ് കൊണ്ടും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് കരുതിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി അവിടെ ആ ഒരു ബേസ് ബാൻഡ് ഫേംവർ അവിടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ജമ്പറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്ലാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആയി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ പുതായ കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ